हेलो गाइस अब यू कैसे आप सब लोग माय नेम इज अरविंद अरोड़ा और ये चल रहा है दस का दम सीरीज जिसमें मैं आप लोगों के लिए अल्टीमेट टेन क्वेश्चन चैप्टर वाइज लेकर आता हूं जो आप लोगों को आई टी जेई यूनिट एग्जाम में काफी ज्यादा मदद करेंगे इस बार जो चैप्टर मैंने चूज किया है वो है सॉलिड स्टेट ट्वेल्थ क्लास का चैप्टर है जो की काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट भी है और सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं जो आसानी से सोल्व हो जाते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विद सम इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट पहली अनाउंसमेंट ये है कि अभी तक भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल मेडी जी केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि ऐसे टेन अल्टीमेट क्वेश्चंस की वीडियोस मैं डेली अपलोड कर रहा हूं आने वाले दिनों में मैं दो वीडियोस भी पर डे अपलोड करूंगा क्योंकि एग्जाम पास आ रहे हैं दूसरा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है रिलेटेड टू केमिस्ट्री लेक्चर्स अगर आप अब मेरे केमिस्ट्री लेक्चर्स देखना चाहते हैं अगर आपको रिक्वायर्ड है तो अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे जो कि इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग ऐप है उस पर भी आप मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं उसको आप क्या कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं एप्पल ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो सर्च इंजन में आप जब जैसे ही लिखेंगे अरविंद अरोड़ा आपको मेरा ये प्रोफाइल पेज दिखाई देगा जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है वहां पर आपको फॉलो का बटन भी दिखाई देगा जिसको क्लिक करके आपको मुझे फॉलो कर लेना है और मेरे सारे लेक्चर्स अभी तक मैं आठ कोर्सेज वहां पर अपलोड कर चुका हूं वो आठ कोर्सेज आपको काम देंगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे तो ये सब चीजें आप लोग वहां पे भी अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप वहां पे भी जाके देख सकते हैं अदरवाइज अपने जूनियर्स को जो कि इलेवंथ में या फिर टेंथ इलेवंथ में जा रहे हैं इलेवंथ से ट्वेल्थ में जा रहे हैं उनको भी इसके बारे में बता सकते हो विच इज फ्री ऑफ कोर्स जिसका कोई चार्ज नहीं है घर पे बैठ के अपने सारे लेक्चर्स आप सेल्फ स्टडी करते हुए देख सकते हो तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम पहला सवाल ले लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है सॉलिड स्टेट का देखिए ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है देखिए द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मेटल क्रिस्टल क्रिस्टलाइजिंग इन अ हेक्सागोनल एच पैकिंग है जरा ध्यान से इसको देखो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर इज आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है कि एक एटम कितने कितने एटम से सराउंडेड है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर अब इसको चेक कैसे करेंगे हालांकि कईयों को आंसर पता होगा एच का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है ट्वेल्व लेकिन आया कैसे जरा गौर से देखिए यहाँ पर ये एच अरेंजमेंट इसको बोलते हैं यहाँ पर ये जो डॉट आपको दिखाई दे रहा है बेसिकली ये है एटम उसको डॉट से दिखाते हैं आपको पता होना चाहिए अब हमें सिर्फ ये चेक करना है कि ये जो सेंट्रल आइटम है वो कितने आइटम से घिरा हुआ है तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं तो देखिए यहाँ कितने आइटम से घिरा हुआ एक ये रहा दो तीन चार पांच और छे तो छे तो अपने ये जो एरिया है उसी एरिया के छे एटम से घिरा हुआ है इसके अलावा आपको पता होना चाहिए एच के अंदर अंदर भी तीन एटम होते हैं तो तीन एटम नीचे उसके तीन एटम ये हो गए और तीन एटम उसके ऊपर भी होंगे तो टोटल कितना होगा जरा काउंट करो तीन ये रे तीन ये रे छे तीन ये रे नो और तीन बारह तो इस तरह से बारह आंसर आया इसका आंसर क्या होगा ट्वेल्व नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आई थिंक आपको ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं ये ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं जरा उसको ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन क्या कहता है आपसे कि एटम ऑफ एलिमेंट बी ये एलिमेंट बी है जो कि क्या कर रहा है फॉर्म एच सी पी लेटेस एक एच सी पी लेटेस बना रहा है एंड दोज ऑफ एटम एलिमेंट ए ऑक्यूपाइड टू थर्ड पार्ट नाउ लुक एट इट टू थर्ड पार्ट ऑफ टेट्रा हेडल बोइ तो देखिए सपोज आपके पास बी टाइप के एटम है एक तो आपको ये पता होना चाहिए जो लेटेस्ट फॉर्म करते हैं बी टाइप के एटम मान लिया कि वन है और उसके हिसाब से टेट्रा हेड्रल वोइड कितने बनते हैं जितने बी एटम जो कि लेटेस्ट फॉर्म कर रहे हैं उसके डबल फॉर्म होते हैं तो दो ठीक है सो इसको कैसे भी कर सकते हो आपका आइडिया होना चाहिए अब टेट्रा हेड्रल वोइड के टू थर्ड पार्ट यानी कि दो के टू थर्ड पार्ट में ए है तो मतलब हो गया टू इंटू टू बाई थ्री पार्ट में वोइड में ए टाइप के एटम्स है तो आपको ये पूछा है कि ए और बी कितने हैं तो देखो ए रेशो बी निकालते हैं तो आप जरा ध्यान से चेक करो बी तो आपने माना एक और ए कितना है फोर बाई थ्री इस रेशो को सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा फोर रेशो थ्री तो आंसर दिस क्वेश्चन इज फोर रेशो थ्री तो इसका आंसर कैसे लिखोगे ए तो इसका आंसर भी आपको मिल गया होगा ठीक है आसान क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है जेई मीन्स टू का क्वेश्चन है जो की बहुत ही अच्छा और इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है कहता है विच ऑफ दी फॉलोइंग एग्जिस्ट एज कोवलेंट क्रिस्टलिन कोवलेंट क्रिस्टल्स में कौन सा सॉलिड स्टेट में यहाँ पर जो आपको आइटम दिए हैं वो एग्जिस्ट करते हैं तो देखिए चार आपको ऑप्शन दे रखे हैं ये एक इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है तो आपको देखिए क्या दे रखा है सल्फर फॉस्फोरस सिलिकॉन और आयोडीन तो देखिए सभी या तो सेमीकंडक्टर य
हालांकि इसमें आंसर है डी और उसका क्या हिंट दे रखा है वो जरा चेक कर लो जो सिलिकॉन है वो अकेला कोबलेंट होता है बाकी जितने भी सारे आपको दे रखे हैं वो सब क्या है मोलिकुलर सॉलिड्स होते हैं तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है 2013 में पूछा जा चुका है इसका मतलब आपको अपना नॉलेज क्राइटेरिया बढ़ाना होगा ध्यान से चैप्टर्स के थ्योरी पार्ट को देखना होगा अगला सवाल देखिए क्या पूछता है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है सोडियम मेटल क्रिस्टलाइजेज इन बॉडी सेंटर्ड यानी कि बीसीसी में है बॉडी सेंटर्ड लेटेस्ट विद अ यूनिट सेल एज लेंथ एज लेंथ आपको यानी ए का वैल्यू दे रखा है बीसीसी में ए का वैल्यू आपको दे दिया टू 4.29 ये वैल्यू आपको दे दिया कहता है द रेडियस ऑफ सोडियम एटम सोडियम एटम का रेडियस पूछ रहा है तो देखिए आपको बीसीसी के लिए रेडियस और एज लेंथ के बीच में रिलेशन मालूम होना चाहिए सिंपल से तीन रिलेशन आपको आप एनसीआर में भी लिखे हुए हैं इट्स नॉट एट ऑल बिग डील आप जाके देख लीजिए और इनके आ, किस तरह से आते हैं इसके लिए मैंने वीडियो बना रखे हैं यूट्यूब पे आप जाके जरा चेक कर लो बहुत आसान है ये रिलेशन आप लोगों को मगअप होने चाहिए अब रेडियस और एज लेंथ के बीच में रिलेशन होता है फॉर बीसीसी और इससे आंसर निकालना बड़ा आसान है एज लेंथ आपको दे रखी है ए का वैल्यू रख दो आर का वैल्यू यहां से कितना आएगा 1.85 पॉइंट एट दो आंसर दिस क्वेश्चन इज अगेन ए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और काफी लोगों को इसका आंसर नहीं आएगा क्या क्वेश्चन है वैसे थोड़ा दिमाग लगा दोगे तो आंसर आप टिक कर सकते हो लेकिन आप हंड्रेड परसेंट श्योर तो कभी नहीं रहोगे तो क्वेश्चन आपसे क्या कहता है जरा चेक करो कहता है मैक्सिमम मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ अवेलेबल वॉल्यूम दैट कैन बी फिल्ड बाय हार्ड स्पेयर ऑफ डायमंड डायमंड के जो एटम होते हैं हार्ड स्पेयर के वो क्रिस्टल क्रिस्टल में कितने मतलब कितना वॉल्यूम कितना प्रोपोर्शन वो घेरते हैं वो पूछा है आपसे पैकिंग एफिशियंसी पूछिए अगर सीधे शब्दों में कहूं तो, तो देखिए आपको ये डेटा याद करवाया जाता है क्या कहा जाता है जरा याद करो आप ठीक है ये फाइव है ऑप्शन में ये थ्री नहीं है तो इसको थोड़ा सा अच्छा ये थ्री है ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेना आप ठीक है सो आपको क्वेश्चन पूछा देखिए ये आपको दे रखा था होगा ये काफी क्लोज ऑप्शंस हैं, ये पॉइंट थ्री टू ही है तो आप जरा ध्यान से इसको देखो ये आपको पता होना सिंपल क्यूबिक के लिए पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है फिफ्टी टू परसेंट ये आपको पता है ये तो एनसीआर बुक्स में लिखा हुआ है और इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो उसमें कैलकुलेट भी किया हुआ इट्स नॉट एट ऑल बिग डील बीसीसी बॉडी सेंटर के लिए कितनी होती है 68 परसेंट ये भी आपको पता है एफ के लिए कितनी होती है 74 परसेंट ये भी पता होना चाहिए आपको और एच के लिए भी 74 परसेंट ये नॉर्मल डेटा याद करवा दिया जाता है लेकिन डायमंड के लिए तो कभी नहीं बताया होगा तो डायमंड के लिए जो आंसर आता है वो है ये पाई रूट थ्री बाई सिक्स ये आपको मगअप कर लेना है और इसके अगर आप डेरिवेशन देखना चाहते हो तो आपके पास शीट है उसके अंदर देख लो आपको डायमंड के लिए स्पेशली अगर आप किसी कोचिंग सेंटर में हो तो डेफिनेटली आपको इसका आंसर डायमंड के प्रूफ के लिए करवाया जरूर होगा और इसका आंसर कितना होता है 34 परसेंट आप सीधे मगअप करो इतना टाइम अब रहा नहीं है तो क्यों अपना दिमाग लगाओ डायमंड के लिए जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है 34 परसेंट होती है दो आंसर दिस क्वेश्चन इज बी ठीक है चलिए अब आगे चलते हैं क्योंकि ये बताया नहीं जाता जनरली तो मगअप कर लो सीधे डेटा सेंट्रिक क्वेश्चन है अब अगला जो सवाल है वो है एट रेशो एट कॉर्डिनेशन ऑफ सी एस सी एल इज फाउंड टू बी चेंज इन सिक्स रेशो सिक्स अब देखो इसको मैं सिंपल तरीका बताता हूँ आपको आप यहाँ पर कोर्डिनेशन नंबर एट रेशो ए से कितना करना चाहते हो सिक्स रेशो सिक्स यानी कि एटम की जो कॉर्डिनेशन है यानी कि सराउंडिंग एटम्स को घटाना चाहते हो कम घेरे तो उसके लिए क्या करो आप सोचो कम घेरे तो आप टेम्परेचर बढ़ा दो जिससे वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे तो वैसे इसका आंसर बड़ा आसान है अगर एट रेशो एक से आप कॉर्डिनेशन नंबर कम करना चाहते हो तो टेम्परेचर बढ़ाओ और अगर आप सिक्स रेशो सिक्स से जाना चाहते हो एट रेशो एट में तो आप प्रेशर बढ़ा दो तो वो डेंस हो जाएंगे और पास आ जाएंगे थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो आंसर आ जाएगा तो दो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी इंक्रीजिंग टेम्परेचर ठीक है इसका आंसर आपको मिल गया हिंट नीचे दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन बच्चों को मालूम नहीं होता है द रैंक ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इज फोर किसी क्यूबिक यूनिट सेल का रैंक जो है वो फोर दे रखा है अब बच्चों को ये नहीं पता कि रैंक क्या होता है ये नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इसको रैंक बोलते हैं द टाइप ऑफ सेल इज वो कौन सी टाइप होगी तो आपको पता होना चाहिए बॉडी सेंटर में तो रैंक वन होती है प्रेमेटिव में कितनी होती है दो फेस सेंटर अकेला है जहां पर रैंक जो होती है वो चार होती है तो आंसर दिस क्वेश्चन इज बी अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला सवाल देखते हैं देखिए अगला सवाल आसानी क्वेश्चन है कहता है वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन एफ सी सी एफ सी सी का एफ सी सी में एटम का वॉल्यूम पूछ रहा है ठीक है इन यूनिट सेल मेटल इज तो देखिए वॉल्यूम किसी स्पेयर का कैसे निकालते हैं दैट इज फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब ये आप शुरू से मैथमेटिक्स में पढ़ लेते हैं और आपको ये भी पता होना चाहिए एफ सी सी में
एबीसी एबीसी रेफर्ड किसको रेफर करते हैं ऐसे अरेंजमेंट किस में होते हैं तो देखिए आपको पता होना चाहिए एचसीपी जो अरेंजमेंट होता है थ्री डी एच उसका जो अरेंजमेंट होता है वो ए बी ए बी टाइप का होता है लेकिन अब अगर आप थ्री डी एबीसी एबीसी अरेंजमेंट देखें तो वो सीसीपी का होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग का और ये बड़े कॉमन से क्वेश्चन है जो आपको एनसीआरटी में बड़े आसानी से मिल जाएंगे अगर आपने ढंग से एनसीआरटी भी पढ़ी है तो ये क्वेश्चन कर लेंगे और प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चन ठीक है लेकिन ओसीपी और टीसीपी टाइप का कुछ होता नहीं है थ्री के अंदर तो आपको ये मगअप कर लेना है और ये बड़ी सिंपल से क्वेश्चन है जो आप लोगों को मैं करवा रहा हूं सो इसका आंसर क्या होगा डी यानी कि एबीसी एबीसी टाइप का अरेंजमेंट किसमें होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग में जबकि हेक्सागोनल यानी कि एचसीपी में होता है एबी एबी टाइप का लेकिन मजे की बात यह है कि इन दोनों की जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है किसकी हेक्सागोनल और क्यूबिक दोनों की पैकिंग एफिशियंसी कितनी होती है सेवेंटी पैकिंग एफिशियंसी सेम होती है अब चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि जे एडवांस 2013 का क्वेश्चन है अगेन एडवांस में आया तो काफी ज्यादा अच्छा होगा ये क्वेश्चन तो आपको क्या कहता है जरा चेक करो अरेंजमेंट ऑफ एक्स माइनस आय अराउंड ए प्लस आय इन सॉलिड ए एक्स गिवन इन द फिगर आपको ये फिगर दिया हुआ है जिसमें बताया कि ए प्लस और एक्स माइनस किस तरह से अरेंज है इसको अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ पर तीन आइटम नीचे है तीन आइटम ऊपर है तो ये जो एटम नीचे और ऊपर है वो तो एक्स माइनस है और ए प्लस यानी केटाइन तो छोटा होता है तो वो इस वॉइड के अंदर है तो आप खुद ही सोचो ये अरेंजमेंट को बोलेंगे क्या ये जो वॉइड है इसको क्या कहेंगे ये वॉइड जो कि तीन और तीन तीन ऊपर और तीन नीचे बोल से मिलकर बना हो तो उसको ओक्टा हेड्रल वॉइड कहते हैं सो ये हमारे पास ओक्टा हेड्रल वॉइड है तो पहचानना सीखे पहले तो डायग्राम से अब आपसे क्या कहता है कि नाउ इफ द रेडियस ऑफ एक्स माइनस एक्स माइनस का रेडियस दे दिया आपको कितना टू पिकोमीटर तो रेडियस ऑफ ए प्लस इज हाउ मच बहुत अच्छा सवाल है लेकिन अगेन आपको डेटा मगअप होना चाहिए यहाँ पर रेडियस रेशियो दिया जाता है ऑक्टाइडल के लिए कितना होता है केटाइन टू एन आइन रेडियस रेशियो फॉर ओक्टा हेड्रल वॉइस केटाइन टू एन आइन रेडियस फॉर ओक्टा हेड्रल वॉइस और ये कितना होता है पॉइंट फोर वन फोर और डेटा अगर आपको मगअप है तो आप आसानी से आंसर निकाल लोगे यहाँ पर ए प्लस के लिए आपसे पूछा है और सिंपल सा क्वेश्चन था पॉइंट फोर वन फोर इन टू टू फिफ्टी एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वन जीरो फोर पिकोमीटर तो ए आंसर हो गया सो so, ये मेरी तरफ से दस अल्टीमेट क्वेश्चन थे सॉलिड स्टेट के सो so, गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर करके जाइए और ऐसे वीडियोस मैं डेली लेकर आ रहा हूं आपके लिए अभी तक मैं छह वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं ये सात ये सेवंथ वीडियो है बाई द वे ठीक है और ऐसे वीडियोस में कंटिन्यूसली लेकर आ रहा हूँ एक और अनाउंसमेंट कर रहा हूँ यहाँ पर मैं सुपर थर्टी करके जल्दी ही एक और सीरीज लेकर आ रहा हूँ सुपर थर्टी का मतलब ये हो गया थर्टी क्वेश्चन और वो थर्टी क्वेश्चंस बेसिकली ओल्ड केमिस्ट्री चैप्टर्स इंक्लूड होंगे जितने भी आपके केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे चैप्टर्स उसमें इंक्लूड होंगे तो ऐसी सुपर थर्टी सीरीज भी जैसे कि दस का दम चल रहा है वैसे सुपर थर्टी सीरीज भी लेकर आ रहा हूं बहुत जल्दी सो so गाइज आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और इन वीडियोज को शेयर जरूर करें थैंक यू सो मच गाइज फॉर सपोर्टिंग मी फिफ्टीन थाउजेंड क्रॉस कर लिया मैंने उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच गाइज थैंक्स अलॉट